얼마나 내게 야, 야, 마이 쓰고 산도 마셀로 너를 붙어도 숨이 센티도 밤이 된도 마스 애쓰 깨도 말로 쓰는 금나 불어 웃고 싶던 그 손으로 넥타이를 메워주던 굳은 피가 오면 세상 가장 큰 그대 네, 웅이 빛나는 밤에 첫 곡으로 들려드린 노래 흐린 가을 하늘에 편지를 써 라는 곡이었습니다 여러분 노래 너무 좋죠? 방송 시작 화면을 제가 안 켰네요 네, 하, 너무 멋지다 <웃음> 어, 저달 사진이 아, 너무 멋있어요 이거 이 방송 대기화면 지금 이 화면 보여드리기 전에 이달 사진 제가 찍은 사진이에요 그것도 무려 휴대폰으로 찍은 사진입니다 말도 안, 되죠, 안 되죠 여러분 요즘에 휴대폰이 참 좋은 것 같아요 달 사진은 어떻게 저렇게 나올까 말도 안 되는 것 같아 진짜 너무 잘 나왔죠 이거 마치 무슨 진짜 천체 망원경으로 찍은 듯한 저런 디테일 대박이죠 여러분 네. 어쨌든 웅이 빛나는 밤에 오랜만에 여러분들께 인사드리게 됐습니다 여러분 잘 지내고 계신가요 여러분 네 저는 매우 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 잘 지내고 있습니다 너무 오랜만에 찾아뵙네요 진짜 시간이 정말 빨리 간다는 걸 느끼는 게 웅이 빛나는 밤에를 처음 했던 게 벌써 두달 전이더라고요 한 2주 전인 것 같은데 벌써 두 달이나 지나버렸네 네, 더 많은 시간을 여러분들과 함께 해야 되는데 이 빨리 너무 빨리 가는 시간이 뭐 야속하고 정말 그렇습니다 처음 이렇게 여러분들과 웅이 빛나는 밤에서 이야기를 나눴을 때가 기온이 거의 40도를 육박했던 것 같은데 지금은 낮에는 조금 덥긴 하지만 이제 아침 저녁으로는 굉장히 선선하더라고요 아, 언제 또 이렇게 벌써 가을이 왔나 싶습니다 아, 오늘 웅이 빛나는 밤에는요 또 추석이 곧 다가오잖아요 사실상 이제 연휴가 시작이 됐죠 어, 그래서 여러분들께 이렇게 깜짝 이벤트로 웅이 빛나는 밤에를 또 준비해봤습니다 아마 요즘 많은 분들이 명절에 가족들과 함께하기 힘든 상황이다 보니까 가족들이 많이 보고 싶기도 하고 이런 상황들이 좀 속상하고 답답하실 수도 있을 것 같아요 그래도 앞으로는 조금씩 좋아지고 있는 것 같으니까 우리 다 같이 긍정적으로 생각하면서 오늘 재밌는 이야기 많이 나눠봤으면 좋겠습니다 제가 여러분들을 위해서 가을에 듣기 좋은 노래 몇 곡을 또 준비를 했습니다. 노래 듣고 계속해서 이야기 나누겠습니다. 네, 방금 들려드린 곡 이문세의 가을이 오면 그리고 제가 커버한 곡이죠. 다시 사랑한다면 이었습니다. 네. 아, 민족 대명절이라 불리는 추석이 정말 코앞으로 다가왔는데요 아, 오늘은 다가올 추석에 대해서 여러분들과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 이번 연휴를 어떻게 보내고 계시고 또는 어떻게 보낼 예정이신가요? 댓글로 남겨주시면 한번 읽어보겠습니다 어떤 연휴를 보내고 계신가요 여러분? 추석 때 어떻게 보내주실라나요 여러분? 그러니까 요즘에는 이제 아까 제가 댓글 봤더니 8인이라서 저만 못 갔어요 라고 어, 댓글 남겨주신 분을 봤어요 그렇죠 이제 가족끼리는 8인으로 어, 그렇게 정해져 있는데 어, 집콕이요 방콕이요 네또 어디 있어 손녀와 함께 어디 가신다고 아, 너무 빨라서 못 읽었어요 출근해야 돼요 노동절 아이고 일을 하시는구나 네 어, 포천 가고 싶어요 추석이에요 라고 네 그니까요 어 집콕 어, 테레비로 듣고 있어요 퍼트 가고 테레비로 듣고 있어요 포는 덕질 해야 해서요 <웃음> 아유 감사합니다 네 어, 포는 덕질 하시고 테레비로 요즘엔 또 TV가 똑똑한 스마트 TV여가지고 유튜브를 다볼 수가 있죠 네 
마량에 가보고 싶어요. 하, 마량 좋죠. 마량에 가고 싶다. 마량에. 아 마량 좋습니다. 나중에 기회 되면 저도 마량 한번 다녀와야겠어요. 거기 되게 좋았는데. 음. 어, 여러분은 어 아들이 보고 싶은데 코로나 때문에 못 온대요. 외로워요. 라고. 아이고 그러게요. 아들이 보고 싶은데 코로나 때문에 못 온다고 하는데 내년에는 정말 이런 상황이 없는 아주 화목한 또 우리 원래의 명절을 되찾을 수 있는 그런 날이 빨리 하루빨리 왔으면 좋겠습니다. 정말. 아 딸은 결혼해서 파주에 있어서 못 오고 아들은 경기도 시흥에서 직장 다녀서 그저께 다녀갔고 형님 부부 우리 부부 차례만 지내요. 마량 저도 가고 싶습니다. 어, 마량을 되게 좋아하시네요. 여러분들. 노래가 되게 괜찮았죠. 마량에 가고 싶다. 아 우리 또 김현진 선생님의 곡. 마량에 가고 싶다. 정말 명곡입니다. 여러분 사랑해 주셔서 너무 감사합니다. 어, 우리 아들이 해병부사관인데 휴가를 못 나온대요. 아이고 우리 해병부사관이시구나. 정말 굳은 일 하시는구나. 네 고맙습니다. 아드님. 네 제주 휴가 와서 듣고 있어요. 에휴, 휴가를 가신 분도 계시는구나. 요즘에 제주도 티켓이 구하기가 하늘의 별 따기라고 하던데 맞나요? 네. 어, 마량 다음 주에 갑니다. 오 멋지시네요. 부럽습니다. 네, 카페 사진 올려주세요. 구경 갈게요. 아 정말 추석 너무 너무나도 좋은 이그 화목한 그 마음을 못 느끼는 게좀 아쉬워요. 이 가족들과 달란한 화목한 뭐 놀기도 하고 가서 이런저런 이야기 하기도 하고 해야 되는데 그런 즐거움을 많이들 못 느끼시는 분들이 훨씬 많으신 것 같아서 참 안타까운. 이번 추석입니다 아 그래서 제가 추석에 어울리는 곡 우리 고향 생각나는 곡 준비했습니다 들려드릴게요 네아두곡 듣고 왔습니다 고향 무정 그리고 포천이 좋아요 라는 곡입니다 아 여러분들께 이번 순서에서 아, 고향 생각나는 노래 좀 들려 드려야겠다 어, 해서 제가 고른 곡인데 처음에는 이제 고향 관련된 곡, 뭐 고향역, 뭐 이런저런 고향 관련된 곡들을 골랐다가 갑자기 옛날 생각이 나더라고 옛날에 행사를 갔을 때 어, 우리 포천 선배님께서 이 포천이 좋아요라는 곡을 본인께서 어, 만들어서 부르고 계시는데 어, 저는 너무 좋더라고요 이 포천을 사랑하시는 마음, 고향을 사랑하는 마음, 네. 그런 마음이 느껴져서 저도 제 고향이 생각나는 포천이 좋아요 라는 곡 여러분들께 처음으로 들려드려 봤습니다 어, 노래 되게 좋은 것 같아요 